Hey guys, what's up? It's Noitibs here. So ngayon ang pag-uusapan natin, ang Canada ay nangailangan ng mahigit isang milyong katao para mag-migrate dito. Tingnan natin kung paano kayo dito makakwalify. Kung bago lang kayo sa akin channel, sana ay makonsider ninyo na isubscribe at huwag ninyong kalimutan i-click ang notification bell para mag-notify kayo every time na mayroon bagong upload dito sa aking channel. Alika na! Himay-himayin natin to. So again guys, yun ang ano, ang Canada ay nagkaroon sila ng bagong uh, regulation ulit na sila ay nag, uh, naghahanap in next 3 years sa 2021, 22, 23, naghanap sila ng more than 1 million katao para mag-migrate dito. Titingnan natin kung saan kayo pwedeng mag-apply dito. Pero i-consider natin yung um, immigration class kung saan tayo dito lang tayo magpo-focus kasi uh, apat na class ito, okay? So, but anyway, again, uh, umpisa natin. Again, dito na naman tayo sa computer. Titingnan natin. So, ito yung, uh, ito yung uh, summary ng, uh, ng ating uh, pag-uusapan na over three years, ang kailangan ng Canada ay mahigit isang milyon. Ito ay sinasabi ng IRCC ng uh, Immigration, Refugee and Citizenship Canada. nag sila ng bagong level plan para sa taong 2021, 2022, and 2023. So, mahigit uh, 400,000 na immigrants sa 2021, sa 2022, mahigit 400 ulit, sa 2023, 421,000 ang mapupunta dito sa Canada. Okay? So, ito yung uh, sinasabi ko sa inyo na uh, immigration class sa Sa 2021, um, ang ipofocus natin yung economic family, economic family. Yung refugee at saka humanitarian, wag na natin pag-usapan yan. So ngayon, uh, sa 2021, itong economic ay nasa 232,500. Sa 2022, 241,500. Sa 2023, 249,500,000 ka kataong kailangan. Sa family naman ay 103,500, 103,500 sa 2022, sa 2023, 104,500. Okay? So, again, kung itutotal natin to lahat, ay nasa more than, more than 1 million nga. Ano? So, anyway, ibababa natin dito sa ito po yung chart ng uh, 2021 and 2023 na immigration levels plan. So again, sabi ko sa inyo, magfo-focus tayo dito sa economic. Okay? So kung kayo man ay nasa skilled professional, ang mga skill dito dapat sabi ko sa inyo, yung mga previous videos ko na andon yung N uh, NOC. Uh, yung classification, occupation dapat alam ninyo kung saan kayong category. Kung kayo man ay doktor at abogado, architect, engineer, Mga mechanic, electrician, mga skilled kayo. Okay? So, dito kayo mag apply So, ngayon, itong federal skilled na high skilled na to, ang kinakailangan nila ay ang target is 108,500. Kadami ng kailangan nila. Ang high range na kinakailangan dito is 110,250 sa 2021 yan. And then, sa 2022, pataas ng pataas. Okay? So, again, ang mga, kung kayo man ay may budget ulit dito, Pwede kayong mag-apply as a business. Pwede kayo dito mag-apply as a federal business. Medyo maliit lang ang ang uh, kailangan dito dahil hindi naman lahat halos makapag-afford ng malaking business or hindi naman malaki. Basta, you know, medyo maayos lang na negosyo. Okay? So again, ito yung uh, target nila. Mayroon silang 1,000 and 1,250. Medyo almost the same lang to sa 2021, 22 and medyo paliit na ng paliit sa almost same lang actually almost same lang ang 2021 and 2023 okay sa business yan dito naman tayo sa economic uh, pilot economic pilots yung caregivers okay so kung kayo naman ay caregiver kayo ay uh, nag-aalaga ng mga bata mayroon kayong mga certificate sa caregiver program 
napakalaking chance na pwede kayo mag-apply dito kung kayo man ay nasa Hong Kong, kayo man ay nasa UAE, nasa Middle East, mag-apply na kayo dito, kayo nasa Jordan, nasa Israel, pwede kayo mag-apply dito. Okay? So again, ang kailangan naman ng caregiver itong pilot na to ay 8,500 and um, ang kailangan dito ay 9,000 ang target high range na to ay nasa 9,250 and then uh, sa 2022 pataas ang pataas yan hanggang sa 2023 okay so yan sinasabi ko sa inyo okay um, yung mga yung mga skill level C and D itong Atlantic Immigration Pilot Program pwedeng mag-apply dito mga high school pwedeng mag-apply dito yung mga undergraduate sa university, pwede mag-apply dito sa Atlantic Immigration Pilot Program, Provincial Nominee Program, ito yung pag-applyan ninyo. Napakaraming opportunity dito na pwede ninyong gawin. Okay? Lalo na itong Provincial Nominee Program. Okay? So, ang, ang challenges lang dito, talaga naman ay um, yung paghanap natin ng employer. Okay? Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Meron akong sasabihin sa inyo mamaya. Okay, so tapos na tayo sa economic. Ang ngayon, ang gagawin natin, dito naman tayo sa sa family stream. Itong, kung wala na talagang resources, pwede na lang tayo maghanap ng jujuwain dito, mag-asawa na lang kayo para at least baka punta kayo dito sa Canada. Pero again, sa family, partner, and children, nasa 8,000 to 80,000 to 81,000 sa 2021 It's almost the same hanggang 2023. Medyo mataas na siya sa 2023. Okay, yung family. Yung mga parents and grandparents, yung mga mga parents natin, pwede natin silang um, i-apply din dito. Dito sa itong parents and grandparents program. Pwede yan dito. So medyo 23,500, 24,000. It's gonna be almost same as dito din sa kanilang um 2021, 22, and 23. Okay? So, ang total nito sa family stream ay talagang 103,000. Medyo mataas. So, kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa tingin ninyo ay kayo qualify. Kaya i-check muna ninyo. Tapos na tayo sa age, uh, sa age limit na yan. Kasi ang age limit, sabi ko sa inyo, walang age limit. Lalo na sa Yukon. Sa mga nagbalak pumunta sa Yukon, talagang napakagandang opportunity kung makahanap kayo ng employer. Dahil walang IELTS, walang show money, walang age limit doon, high school graduate pwede doon sa Yukon. Pero ang challenge dyan, e paano makahanap ng employer? Uh, mayroon po akong mga videos dito sa aking channel. I hope na makonsider ninyong isubscribe ulit. At pwede ninyong ishare sa inyong mga kaibigan na nagbalak pumunta sa Canada. Ito po yung aking uh, mga videos dito, yung high school na pwedeng mag-apply sa Yukon. Paano ma-qualify? Ito yung sinasabi ko sa inyong NOC. Yan, NOC. Walang age limit sa Canada. I-try ninyo to. Paano mag-apply sa Yukon? Meron akong tutorial kung paano tayo mag-apply dyan online. And then sa mga uh, nasa Pilipinas na gustong mag-apply ng, uh, ng agency. Pero again, sinasabi ko sa inyo guys, mag-ingat lang kayo sa agency. Dahil napakaraming bugo sa agency. Okay? Mag-ingat lang kayo dyan. So, ito namang agency papunta sa Canada. Ito ay sana'y ma-watch ninyo. Nasa description box lahat ang mga agency na pangalan. Pero kung duda kayo dito sa mga, sa, sa mga sinasabi ko, pumunta kayo sa PUAA, mag-inquire kayo sa PUAA, ano bang mga legit agency na papunta ng Canada. Then, kung kayo man ay qualify sa mga kailangan nila, then applyan ninyo. Okay? So, but again guys, ha, I hope na ma-share ninyo itong aking video sa inyong mga kaibigan sa mga kamag-anak ninyo na nagbalak pumunta sa Canada at uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe lang kayo sa aking channel. So, yun. Um, ang masasabi ko sa mga caregiver program na nagbalak na mag-caregiver dyan dahil meron din nagko-comment sa akin from Hong Kong, from Jordan, from Israel. Kung meron kayong mga kakilala dito sa Canada na pwede kayong uh, mag-direct hire, na pwede kayong ma-recommend ng mga kaibigan ninyo sa mga employer na dati nilang employer, baka makatulong sila sa inyo. In terms of processing niyan, ang employer na bahala niyan, ang sa pagkakaalam ko, hindi malaking uh, babayarin dyan, hindi masyado. 
dahil I think, I don't know kung, basta hindi masyado. Hindi lang ako magsabi kasi baka magkamali ako. Pero but again, sa inyo, sa kayo man ay nagbalak na pumunta sa Canada, mga federal skilled man kayo or non-federal skilled, mga nominee programs man kayo or anumang program na pasukin ninyo sa Canada, advice ko sa inyo, ito yon Paghandaan ninyo ang 2021, 22, and 23. Magbasa kayo ng IELTS na yan, pag-aralan ninyong IELTS na yan. Dahil importante ang IELTS dahil lahat dito, Halos lahat ng applyan ninyo sa Canada ay nangailangan ng IELTS. So yun ang problema dito. Although tayo qualify but again wala tayong IELTS then hindi pa rin mauusad yung ating ang ating process or ang ating documents kung wala tayong missing tayo ng documents, okay? So advice ko lang yan sa inyo. But anyway guys, again, I hope na talagang mayro kayong matutunan dito sa aking channel at uh, sana naman ay um, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below. Okay? Dahil ako naman ay talagang sumasagot ako sa mga katanungan. At sa mga nagko-comment dyan, sa mga uh, nagko-comment sa akin, talagang sinasagot ko sila. Okay? So anyway, again guys, kung uh, mag-shoutout lang ako sa mga nag-click ng aking uh, join button. So kung gusto nyo i-shout out dito sa aking channel, i-click nyo lang yung aking uh, join button. So that's about it guys. I hope na talagang uh, meron kayong matutunan again dito sa aking channel. At uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-consider nyo naman i-subscribe itong aking channel. And also, ma-share ninyo itong aking videos na mga ginagawa. Maraming salamat po ulit sa inyong parunod at pagsubaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day everyone.